，这婚我绝不订。迪迪是我从小看着长大的，他心不错，你们俩在一起会幸福的。妈，我不可能接受这桩婚事，这种交易太荒唐了。再说，您还不明白吗？迪迪真正喜欢的是谁？不是您的儿子。你怎么事事处处为别人想呢？你怎么不为文氏、为你爸爸打下的江山想想？自从你爸爸走了以后，公司里的人心都散了，个个都在自谋生路。要不是老白在这儿撑着这些年，公司早就垮了。所以您就以我的婚姻当筹码，去讨好白景天？怎么是讨好？本来文家和白家就门当户对，这门婚事有什么错？等我们成了儿女亲家，白景天就会一心一意的辅佐你，咱们文氏才有东山再起的希望啊！妈，正因为您怕跟白景天翻脸，所以他要一寸您给一寸，他要一丈您给一丈。他现在要跟白滴滴订婚，他以后就会伸手向您要整个文氏。妈，我以前不在的时候，您要靠白景天。现在您的儿子回来了，我就是您的主心骨。您给我三个月，三个月后的股东大会上，我会把白景天从爸爸手里抢到的东西全部都夺回来。来不及了，妈必须替你做主。明天的订婚仪式，你必须要参加。现在还没有到，外面的记者都等着发消息。我不想让我的女儿成为今天大家的笑柄。您说，我该怎么收场？这小子出国回来，连个招呼也不打一声，就下去视察，还隐瞒身份。嫂子，我说什么了？我不都看您的面子吗？他耍我不要紧，可他今天耍的是我闺女。我不得不怀疑，这是你们母子俩合演的一出戏。白总，您先别着急，老夫人也不知道向天去哪儿了，我正在联系。有你说话的份儿吗？你以为你是谁啊？你就是文向天身边的一条狗。老白，你应该清楚，现在的问题是怎么收场。怎么让你女儿体面的离开？至于道歉，以后我们自然会做。我来向媒体解释吧，就说向天选择了一个神秘的订婚仪式，后面的车我已经安排好了，等一会儿，白小姐跟我走。
，醒醒，喂，哎，醒醒，你没事吧？喂，喂。外伤，连点骨折都没有，但是有中度脑震荡。至于内伤嘛，我们还要进一步观察。那他有没有危险？明天早晨二十四小时过后，我们才能确认他危险期。嗯，谢谢大夫。他他什么时候醒能能能醒过来啊？这个说不好了，一辈子醒不过来也有这可能。今晚上很关键，一定要时刻观察病人的状况，每隔半个小时啊，把病人的眼皮扒开，看看他的瞳孔，这个给你。哦睡啊！你打算什么时候啊？我实在没空陪你了。我叫钱小穗，这上面有我的电话，你醒过来以后就打给我啊。拜拜。